నమస్తే నా పేరు మాధవిలత ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం దేశంలోనే మొట్టమొదటి గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ స్మార్ట్ సిటీని ప్రారంభించిన ప్రధాని వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుందని ఆశాభావం చంద్రుడికి దగ్గరగా వెళ్లాం లక్ష్యాన్ని వదిలే ప్రసక్త లేదని ప్రధాని ఉద్ఘాటన శాస్త్రవేత్తల కృషి ఎన్నటికీ వృధా కాదని మోదీ ధీమా రైతుల అవసరాలకు సరిపడా యూరియాను సరఫరా చేయాలన్న సీఎం కేసీఆర్ స్టాక్ పాయింట్లు లేకుండా నేరుగా గ్రామాలకే తరలించాలని ఆదేశం తెలంగాణ డెంగ్యూ క్యాపిటల్ గా మారిందన్న లక్ష్మణ్ విష జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నా ప్రభుత్వానికి పట్టడం లేదని ఆగ్రహం యాదాద్రి ఆలయంలో సీఎం కేసీఆర్ బొమ్మలను వెంటనే తొలగించాలని బీజేపీ డిమాండ్ హిందువుల మనోభావాలను గౌరవించాలని హితం ఇక వివరాలు చూసినట్లయితే పదివేల ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేసిన గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ స్మార్ట్ సిటీని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు ఔరంగాబాద్ లో ప్రారంభించారు ఢిల్లీ ముంబై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ లో భాగంగా ఔరంగాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఇండస్ట్రియల్ స్మార్ట్ సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ స్మార్ట్ సిటీ కావడం విశేషం దీంతో పాటు ఆరంతస్తుల భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక సర్వే సెంటర్ ను కూడా ప్రధాని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మోదీ మాట్లాడుతూ మరాఠ్వాడ వంటి వెనుకబడిన ప్రాంతాలు అభివృద్దిలోకి రావడానికి ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు ఎంతగానో దోహదపడతాయని అన్నారు పశుధన్ స్వస్థ రే టీకాకరణ అభియాన్ అనేక ప్రయాస్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మహిళా బచత్ గటో రూపే आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका सशक्तिकरण आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है परिवार की स्थिति भी सुधर रही है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के नए अवसर बनाए जा रहे हैं नए भारत में हम महिला कल्याण से आगे निकलकर महिलाओं की अगुवाई में राष्ट्र कल्याण की सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं మహారాష్టలోని ముంబై నగరంలో మూడు మెట్రో రైల్ మార్గాల నిర్మాణానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు శంకుస్థాపన చేశారు బెంగళూరులోని ఇస్రో కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరిన మోదీ ఈ ఉదయం ముంబై చేరుకున్నారు ముంబై వచ్చిన ప్రధాని మోదీకి మహారాష్ట గవర్నర్ భగత్ సింగ్ కోషియారీ మహారాష్ట సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ లు ఘనస్వాగతం పలికారు ప్రధాని మోదీ విల్లే పార్లేలోని లోకమాన్య సేవా సంఘ్ తిలక్ మందిర్ లో పూజలు చేశారు అనంతరం ముంబై నగరంలో కొత్తగా నిర్మించనున్న మూడు మెట్రో రైల్ మార్గాలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు प्रोडक्टिविटी हो सस्टेनेबिलिटी हो या फिर सेफ्टी हर लिहाज से एक बेहतर व्यवस्था हमें तैयार करनी है इसी सोच के साथ हमारी सरकार अगले पांच साल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये खर్చు करने जा रही है ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు బెంగళూరులోని సెంటర్లో ఆయన మాట్లాడుతూ భారత మాత విజయం కోసం కృషి చేశారు భారత్ కోసం పోరాటం చేశారు భారత మాత తల ఎత్తుకునేలా చేశారన్నారు భారత్ ను ఉన్నత స్థాయిలో పెట్టేందుకు కృషి చేశారు మీరు జీవితాన్ని అంకితం చేశారన్నారు నిన్న రాత్రి మీ మనస్సును అర్థం చేసుకున్నాను మీ కన్నులు ఎన్నో విషయాలు చెప్తాయి నిరాశలో మీరున్నారు 
అందుకే నేను మీ మధ్య ఎక్కువ సమయం గడపలేకపోయాను మళ్లీ ఉదయం ఒకసారి మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాను మీరెన్నో రోజుల నుంచి నిద్రలేని రాత్రులు గడిపారు ఈ మిషన్ తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు భిన్నమైన వారు అనుకోకుండా ఒకేసారి ఏమీ తెలియకుండా పోతే ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు ఏమైంది ఎలా అయింది ఇలాంటి ప్రశ్నలు సైంటిస్టులను వేధిస్తూ ఉంటాయి మీరలాగే తెప్పం చెందారు మనకి వాళ్ల ఒక అవరోధం ఎదురైంది కానీ ఏమాత్రం నీరుగారాల్సిన అవసరం లేదు మన లక్ష్యం నుంచి దూరం కావాల్సిన అవసరం లేదు చంద్రుణ్ణి చేరుకునే లక్ష్యాన్ని వదిలేదే లేదని మోదీ స్పష్టం చేశారు చంద్రుణ్ణి ముద్దాడాలన్న ఆశ మరింత ప్రబలమైందన్నారు భారత ప్రజలారా గత కొన్ని గంటల నుంచి యావత్ దేశం దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది మన శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో కృషి చేశారు మనం మన లక్ష్యానికి ఎంతో దగ్గరగా వచ్చాం కానీ ఇంకా ఎంతో చేయాల్సింది ఉంది స్పేస్ ప్రోగ్రాం శాటిలైట్ల పనితీరుపై మనం గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నామని మోదీ స్పష్టం చేశారు बल्कि और मजबूत हुआ है आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डीगे नहीं है आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा साहित्यकारों को लिखना होगा विज्ञान की सोच विज्ञान की भाषा अलग है लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा कभी ऐसा ही कहेंगे आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है ఇవాళ ఉదయం ఇస్రో సెంటర్ లో భావోద్వేగ క్షణాలు కనిపించాయి నిరాశలో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలకు సంఘీభావంగా ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం చేశారు చంద్రయాన్ టూకు చెందిన విక్రమ్ ల్యాండర్ ఆచుకీ చిక్కకపోవడంతో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నట్లు కనిపించింది జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించిన తర్వాత మోదీ ఇస్రో సెంటర్ లో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు ఇంజనీర్లు టెక్నీషియన్లతో కరచాలనం చేశారు అన్ని గ్యాలరీలను తిరుగుతూ వారిని పలకరించారు ప్రతి ఒక్కరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు అయితే ఇస్రో సెంటర్ ను వదిలి తిరిగి బయటకు వెళ్తున్న సమయంలో చైర్మన్ శివన్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు వీడ్కోల్ చెప్పేందుకు వచ్చిన శివన్ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు దీంతో ప్రధాని మోదీ శివన్ ను ఓదార్చారు గుండెకు హత్తుకుని ఓదార్చే ప్రయత్నం చేశారు రాష్టంలో రైతులందరికీ అవసరాలకు సరిపోయేలా యూరియాను తక్షణం గ్రామాలకు సరఫరా చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు అధికారులను ఆదేశించారు మూడు నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే డిమాండ్ మేరకు ఎరువులను సంపూర్ణంగా రైతులకు అందించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఎరువుల సరఫరా పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు వివిధ రేవుల్లో ఉన్న ఎరువుల నిల్వలను రైళ్లు లారీల ద్వారా పెంటనే తెప్పించి స్టాక్ పాయింట్లలో పెట్టకుండా నేరుగా గ్రామాలకే పంపాలని సీఎం ఆదేశించారు రాష్టంలో గతంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా యూరియాకు డిమాండ్ ఏర్పడటానికి గల కారణాలను అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి వివరించారు గత నాలుగేళ్లలో ఖరీఫ్ సీజన్లో ఆరు లక్షల టన్నుల మేర యూరియా అవసరం పడగా ఈసారి వరి మొక్కజొన్న పత్తి పంటలకు యూరియా అవసరమైందని పంటల విస్తీర్ణం పెరగడం వల్ల డిమాండ్ కూడా పెరిగిందని అధికారులు చెప్పారు 
వ్యవసాయ శాఖ రైతులకు డిమాండ్ అనుగుణంగా యూరియాకు ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పటికీ నౌకల ద్వారా రావడంలో ఆలస్యం జరిగిందని వారు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు ఐడిఎల్ ఇఫ్కో సిఐఎల్ క్రిప్కో ఎన్ఎఫ్ఎల్ కంపెనీల ద్వారా వచ్చిన దాదాపు లక్ష పదిహేను వేల టన్నుల యూరియా ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం కాకినాడ గంగవరం కృష్ణపట్నం న్యూ మంగళూరు రేవులకు చేరింది అక్కడి నుంచి రైళ్ల ద్వారా రాష్టంలోని వివిధ జిల్లాలకు చేరాల్సి ఉందని అధికారులు చెప్పడంతో ముఖ్యమంత్రి దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులతో ఫోన్ లో మాట్లాడారు వివిధ రేవుల్లో ఉన్న యూరియా స్టాక్ ను వెంటనే తెలంగాణ జిల్లాలకు తరలించడానికి ఇరవై ఐదు ప్రత్యేక గూడ్స్ రైళ్లను కేటాయించాలని ఆయన కోరారు గాంధీ ఆసుపత్రిని బీజేపీ టీఎస్ చీఫ్ లక్ష్మణ్ సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో విష జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయన్నారు డెంగ్యూ క్యాపిటల్ గా తెలంగాణ మారిపోయిందని లక్ష్మణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యుల కొరత ఉందన్న లక్ష్మణ్ ప్రతిరోజు పదిహేను వందల మంది రోగులు గాంధీ ఆసుపత్రికి వస్తున్నా ప్రభుత్వం ఎటువంటి అదనపు చర్యలు తీసుకున్నట్లు కనపడటం లేదన్నారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో అవసరమైన సిబ్బంది లేరని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఫీవర్ ఉస్మానియా నీలోఫర్ ఆసుపత్రుల్లోనూ అనేక సమస్యలున్నాయన్నారు దోమకాటు ఎదుర్కోవడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని లక్ష్మణ్ ఆరోపించారు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ తానే గులాబీ ఓనర్ అంటూ ఆయాసపడుతున్నారని ముఖ్యమంత్రి మాత్రం యాదాద్రిలో ఆయన బొమ్మలు చెక్కించుకునే పనిలో బిజీగా ఉన్నారంటూ ఖాటు విమర్శలు చేశారు ఇవాళ తెలంగాణ దేశంలోనే డెంగీ క్యాపిటల్ గా మారిపోయింది దేశంలో ఎక్కువ లేని విధంగా డెంగీ డిటెక్ట్ అవుతున్నదంటే అది తెలంగాణలో దాదాపు అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ లోప్యము స్పష్టంగా పారిశుద్ధ సిబ్బంది కొత్త వల్ల గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో కూడా ఈ యొక్క విశ్వజరాలు హైదరాబాద్ టూరిజం ప్లాజాలో పశు సంవర్ధక పాడి మత్స్యశాఖలపై ఉన్నతాధికారులతో కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ సమీక్ష సమాపేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్బంగా రాష్టంలో పశు సంవర్ధక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాలను కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ ప్రశంసించారు అనంతరం రాష్టంలో అమలవుతున్న కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వ పథకాల అమలుపై ఈ భేటీలో చర్చించారు ఈ సందర్బంగా రాష్టంలో చేపట్టిన కొర్రెల పంపిణీ మత్స్య అభివృద్ది పథకం పురోగతిపై కేంద్ర మంత్రికి అధికారులు వివరించారు అసెంబ్లీ సమాపేశాలకు అధికార యంత్రాంగం సమాయత్తమవుతోంది సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న సమాపేశాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ఈరోజు వివిధ శాఖల అధికారులతో సమాపేశమై ఏర్పాట్లను సమీక్షించనున్నారు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్థిక సాధారణ పరిపాలనా శాఖ అధికారులతో సాయంత్రం పోలీసు అధికారులతో పోచారం సమీక్ష జరపనున్నారు సమాపేశాల తొలి రోజునే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం ఏ మేరకు సంసిద్దంగా ఉన్నదనే విషయాలు తెలుసుకోనున్నారు సమాపేశాలు సజావుగా జరిగేలా బందోబస్తు కల్పించడంపై పోలీసు అధికారులకు తగిన ఆదేశాలు సూచనలు జారీ చేయనున్నారు ప్రధాని గ్రామీణ నిరుపేదల కోసం ప్రవేశపెట్టిన దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ జ్యోతి యోజన పథకం మెదక్ జిల్లా గ్రామీణ నిరుపేద నివాసాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది ఇంతకాలం కిరోసిన్ దీపాలతో మసక చీకట్లో జీవనం సాగించిన వారి నివాసాల్లో దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ జ్యోతి యోజన పథకం వెలుగులు పంచుతోంది కేవలం నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలకే విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇవ్వడంపై గ్రామీణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మెదక్ జిల్లాలో ఈ పథకం అమలవుతున్న తీరు తెన్నులపై మా దూరదర్శన్ రిపోర్టర్ ఎన్ శ్రీనివాస్ అందిస్తున్న వివరాలు మెదక్ వంటి వెనుకబడిన జిల్లాల్లోని పేద కుటుంబాలకు ఈ పథకం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారింది మెదక్ జిల్లాలో ఈ పథకం రెండు పేల పదహారులో ప్రారంభమైందని విద్యుత్ శాఖ టెక్నికల్ డివిజన్ ఇంజనీర్ మల్లయ్య తెలిపారు ఈ పథకం అమలు కోసం జిల్లాకు ఇరవై ఐదు కోట్లు మంజూరయ్యాయని చెప్పారు ఈ నిధులతో ఇప్పటిదాకా ముప్పై రెండు పేల రెండు వందల యాభై కనెక్షన్లు ఇచ్చినట్లు చెప్పారు అంతేకాకుండా ఈ పథకం ద్వారా జిల్లాలో మూడు సబ్ స్టేషన్లు ఐదు వందల ఇరవై మూడు సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల విద్యుత్ లైన్లతో పాటు పదివేల ఏడు వందల యాభై విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు విద్యుత్ సౌకర్యంలోని ఇంటింటికి వెళ్లి కేవలం నూట రూపాయలకే ఈ పథకం ద్వారా విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు 
మాకు ఇది కరెంట్ రావడం వల్ల జ్వర మా పిల్లలకు మాకు అందరూ అందరికి ఇదికరంగా ఉంది మా పిల్లల ఫ్యాన్ గురించి జ్వర జ్వర వాళ్ళకు ఈ దానికి అన్నిటికీ నైన్త్ ఉంది ఇంత ముంచి ఇక్కడికి ముంచి నూట ఇరవై రూపాయలు డీడి కట్టే దండం వల్ల కరెంట్ వచ్చింది ఇంత ముందు పక్కింట్లో ఉంటుండే కానీ మా ఇంట్లో ఉండకపోతుంది ఐదు రూపాయలు డీడి కట్టిన నుంచి వస్తుంది కరెంట్ వాళ్ళే తిరిగేసి పేరు బుక్ సౌకర్యం ఉన్నది అప్పుడు పాములు వస్తుండే దీపాలు ఉంటుండే కానీ ఇప్పుడు మంచి కరెంటు ఉన్న సౌకర్యం ఇప్పుడు భయం భయం ఉంటుండే కానీ ఇప్పుడు కరెంటు ఉన్నప్పుడు మంచిగానే ఉంది గ్రామంలో ఎనభై ఎనిమిది సర్వీసులు మీటర్లు ఇచ్చారు ఎస్సీకి ముప్పై ఎస్టీకి పది జనరల్ ఐదు ఓబీసీకి నలభై మూడు టోటల్ ఎనభై ఎనిమిది గ్రామంలో ముప్పై ఆరు స్తంభాలు పాతడం జరిగింది ఊర్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఐదు పెట్టడం జరిగింది ఇంకా దీంతో పేద ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ప్రజలకు మీటర్ కట్టుకోవాలన్నా స్థితి అంత పరిస్థితి లేకుండే కూలి వేసుకోవాలంటే ఒక యాభై రూపాయల కూర విద్యుత్ శాఖ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుని ఆ పేద ప్రజలను వాళ్ళ వెలుతురులోకి తీసుకెళ్తున్నారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ దేశాన్ని స్వచ్ఛతకు చిరునామాగా మార్చే లక్ష్యంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రెండు పేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ రెండున ప్రారంభించిన స్వచ్ఛత మిషన్ దేశంలోని అనేక కుగ్రామాల్లో సైతం మరుగుదొడ్డి సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తోంది ములుగు జిల్లాలోని అంకన్నగూడెంలో ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి ప్రత్యేక మరుగుదొడ్డి ఏర్పాటైంది అంకన్నగూడెం గ్రామంలోని ప్రజల్లో ఎక్కువ మంది నివసించేది చిన్న చిన్న గుడిసెల్లోనే అయినా ఇప్పుడు ఆ గుడిసెల కానుకుని మరుగుదొడ్లు నిర్మించుకోవడం విశేషం గ్రామంలో మొత్తం నూట కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి ప్రతి గ్రామాన్ని బహిరంగ మల విసర్జన రహిత గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలని సంకల్పించిన ప్రభుత్వం ఈ గ్రామానికి కూడా ప్రతి మరుగుదొడ్డికి పన్నెండు పేల రూపాయల చొప్పున మంజూరు చేయడంతో దాదాపు గ్రామంలోని అన్ని కుటుంబాలు మరుగుదొడ్లు నిర్మించుకున్నాయి కొందరికి ముందస్తుగా ఎలాంటి నిధులు అందకపోయినా కూడా మరుగుదొడ్లను నిర్మించుకుని ఆదర్శంగా నిలిచారు ఇప్పటికే తొంభై శాతం మరుగుదొడ్లు పూర్తయ్యాయని వంద శాతం పారిశుధ్యం గల గ్రామంగా అంకన్నగూడెం గ్రామాన్ని తీర్చిదిద్దుకుంటామని చెబుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నెల రోజుల పాటు ఇంటింటికి పోషణ అభియాన్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్టు ఐసీడీఎస్ జిల్లా అధికారి శంకరాచార్య పెల్లడించారు జిల్లా కేంద్రంలోని ఐసీడీఎస్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడారు పోషకాహార లోపం ఉన్న గర్భిణీలకు బాలింతలకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల నుంచి ప్రతిరోజు మంచి పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు మహిళల్లో రక్తహీనత పోషకాహార లోపం ఉన్న వారిని గుర్తించి వారిలో రక్తహీనత నివారించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు పారు పోషణ అభియాన్ మాసోత్సవాల సందర్భంగా వరంగల్ రూరల్ జిల్లాలోని వర్ధన్నపేట్ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని నాలుగో అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఇంటింటికి పోషణ సంబరాలను నిర్వహించారు వర్ధన్నపేట సీడీపీఓ అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించగా గర్భిణీలు బాలింతలు పిల్లలు తీసుకోవలసిన పోషకాహారాల గురించి స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి అవగాహన కల్పించారు చిన్నపిల్లల బరువు పెరగాల్సిన ఆవశ్యకతను వివరించారు అనంతరం బాలింతలకు పిల్లలకు పోషకాహారాలతో కూడిన భోజనం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా సీడీపీఓ పద్మ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఐదు మండలాలున్నాయని మొత్తం మూడు వందల ఇరవై ఐదు అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నామని చెప్పారు పోషకాహారంపై గ్రామాల్లో చైతన్య వేదికలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు దేశంలోనే మొట్టమొదటి గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ స్మార్ట్ సిటీని ప్రారంభించిన ప్రధాని వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్దికి దోహదపడుతుందని ఆశాభావం చంద్రుడికి దగ్గరగా వెళ్లాం లక్ష్యాన్ని వదిలే ప్రసక్త లేదని ప్రధాని ఉద్ఘాటన శాస్త్రవేత్తల కృషి ఎన్నటికీ వృధా కాదని మోదీ ధీమా రైతుల అవసరాలకు సరిపడా యూరియాను సరఫరా చేయాలన్న సీఎం కేసీఆర్ స్టాక్ పాయింట్లు లేకుండా నేరుగా గ్రామాలకే తరలించాలని ఆదేశం తెలంగాణ డెంగ్యూ క్యాపిటల్ గా మారిందన్న లక్ష్మణ్ విష జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నా ప్రభుత్వానికి పట్టడం లేదని ఆగ్రహం యాదాద్రి ఆలయంలో సీఎం కేసీఆర్ బొమ్మలను వెంటనే తొలగించాలని బీజేపీ డిమాండ్ హిందువుల మనోభావాలను గౌరవించాలని హితం